他叫张恒俊，体重五百多斤，趴在床上就是一座肉山。想要洗澡，需要出动七名消防战士，连拖带拽，才勉强把他送到浴室门口。张恒俊洗澡不能自理，需要他的母亲伺候。身上的肥肉太多，要掀起来一层层清洗。洗完之后，又是七个人齐心协力把他抬到床上。像这样的洗澡日常，在我们眼里可能大受震撼，可对于张恒俊的母亲马小秋来说，这不过是他生活中的小片段。马小秋是个单亲妈妈，她每天的生活就是照顾五百斤的儿子，每天早上起来，她要花费大量力气让儿子起身，因为长期的压迫导致张恒俊双腿畸形，再加上一身肥肉，哪怕是简单的翻身和起身，都要五分钟之久。张恒俊的身材肥硕，脂肪一层叠着一层，为防止长出褥疮，每天至少要擦拭七到八次，然后铺上爽身粉。如果是夏天，则更加辛苦，每顿吃饭也必须要有人喂到嘴边。不是因为马小秋对孩子的溺爱，而是迫不得已。其实，除了过度的肥胖，张恒俊还患有重度脑瘫和自闭症，二十一岁的年纪，仅有二岁儿童的智力，甚至还要糟糕。马小秋说：“当初生产的时候，孩子是早产加上难产，出事没多久就被诊断出了重度脑瘫，再加上继发性疾病，医生断言活不过十六岁。”当时的马小秋心如刀割，他四处求医，得到的结果却是孩子无药可治。面对已经注定的结局，马小秋从未想过放弃。嗯、他有病也不是他想的，那是生下来的没办法。他独自一人照顾着孩子的吃喝拉撒。从张恒俊六岁开始，就躺在床上没有下过地。从那时开始，他的体重开始暴增，现在接近五百斤的体重，还在以每年二十斤的增速增长。但最让马小秋感到疲惫的，还是儿子的自闭症。因为儿子自闭症，张恒俊的情绪阴晴不定，半点不顺心就会大哭大闹。他的手上必须要拿东西，耳边必须听到声音，因此床边的电风扇和电视机没日没夜的开着。每晚都是伴着电灯入睡，照顾儿子张恒俊，差不多消耗了马小秋的全部精力。可偏偏他当初生的是双胞胎，而且小儿子也患有脑瘫。万幸的是，小儿子的情况好一些，具备生活自理能力。二十多年的辛勤付出，当问起马小秋是否后悔，他坦言自己很幸福。生活固然辛苦，但两个孩子带给他的快乐一点不比普通孩子的少。他这一生就是为了两个孩子而活。你别看他这么样，他妈妈就是为了他而活的。马小秋的父母已经八十岁了，照顾孩子，老两口帮不上太大的忙，每周还是会坐两个小时的公交车来到郊区看望女儿，顺便给他们带来一些菜。马小秋没有工作，生活基本靠着低保以及父母的帮助。老人看向自己的外孙，也从来没有嫌弃，言语间更多的是遗憾。马小秋是一位典型的中国母亲，不抱怨，不服输。坦然接受一切，努力适应生活。这样的一位积极的母亲身边，她的另一半又去了哪里呢？说起这个话题，马小秋又是满满的遗憾。如果人生有四季的话，马小秋的前二十六年就是春天。孩子的诞生成了他人生的分水岭。当初的马小秋年轻漂亮，在大学的他喜欢唱歌，班上的同学喜欢弹琴，两人一起参加晚会。一来二去，两人相恋，最后结婚。这段从校园走出来的婚姻美好且幸福，直到1994年，马小秋生下了两个孩子。然而不幸的是，大儿子确诊为重度脑瘫，小儿子确诊为中度脑瘫、轻度自闭症。突如其来的打击让马小秋夫妻措不及防，他们没有听说过脑瘫，也不知道脑瘫儿童是怎么样的。但是有病就得治。马小秋辞去了工作，带着孩子四处求医。在寻医无果以后，马小秋夫妻接受了事实，两人携手共济，一起照顾孩子。可悲剧再次发生。二零零六年，在长期的生活压力和邻居们的留言下，丈夫患上了抑郁症。孩子脑瘫，丈夫抑郁，老天的玩笑开到了马小秋一人身上。为了丈夫的未来，马小秋找丈夫商量，两人和平离婚。之后，马小秋一个人默默地扛起了一切。对于丈夫，她从没有记恨，反倒是有些亏欠。最开始成为单亲妈妈的那段时候，马小秋也迷茫过，也恍惚过，也想过要跳楼轻生
。可某天，一个同学跳楼去世的消息传来，将他彻底敲醒。他明白生命的脆弱，他更明白，要是没了自己，两个可怜的孩子将无处可去。我怕死，我真的怕死。主要是怕他俩，我自己无所谓，就怕他俩不在。在那之后，马小秋搬到了沈阳郊区的廉租房，房租是父母帮他支付的。他带着两个孩子，正式开始了自己单亲妈妈的生活。也许是老天爷的怜悯，也许是玩笑结束。马小秋偶然一次发现了小儿子的音乐潜力，他高兴不已。更重要的是，小儿子在一次唱歌时被一位钢琴老师发现。在得知马小秋一家的情况之后，主动邀请他们来上自己的钢琴课，他愿意免费教学。马小秋很重视这次机会，小儿子也很争气，练习得非常刻苦。老师见他们家里没有钢琴，还主动送出了自己的钢琴。现在马小秋最快乐的事情就是听着小儿子弹琴。这么多年的苦练，他也达到了钢琴四级的水平，更是可以登台表演，接一些公益演出。每次看到儿子在舞台上的那份自信，马小秋打心底的骄傲。听着儿子演唱的《烛光里的妈妈》，更是泪如雨下。在二零一五年年底，马小秋和小儿子一人为新年写下来了一个祝福。马小秋写的是乐，他希望一家人能快乐，也希望小儿子能追逐自己的音乐。小儿子写的琴，他希望练好钢琴，他希望自己勤快一些，可以帮妈妈分担压力。这是发生在2015年的故事。马小秋的经历，每看一次都让我感动。他是一个被命运玩弄的苦命人，又是一个坚强的母亲。他把自己一生的汗水浇灌在了儿子身上，只希望他们能在枯萎中长出绿芽。在二零一八年，马小秋失去了自己的大儿子张航俊，他是因病去世，离开的时候非常安详。有人说他卸下了五百斤的担子，这一点我不同意。马小秋用自己的半生供养儿子，他失去的不是负担，而是五百斤的期盼。现在，马小秋一直陪在小儿子身边，经历了生离死别，他更要抓住孩子的手。母爱这个有温度的词汇，在马小秋的生命里一直滚烫。从不曾冷却过。